and welcome back to the 23rd lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه هم دارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 23 ما از 504 واجه ضروری. همون درسی هستش که کسایی که برای IELTS و TOEFL میخونن خیلی به دردشون میخوره و خیلی میتونن ازش استفاده کنن. امیدوارم که 22 تا درس قبلی رو دیده باشین. تمریناتی که توی چنل تلگرام میذارم رو حل کرده باشین و کاملا آماده باشین برای 12 تا لغت این سری. درس قبلی و نمیدونم چند نفر دیدین اگه یادتون باشه خیلی درس پرباری بود به خصوص تخلیه اولش توی این درس هم یکی دو تا لغت داریم همونطور که اینجا واضحه لغت هایی هستن که هم خیلی مهم هم همین که به صورت های مختلف تو جمله قرار میگیرن و میان یعنی استراکچر مختلف میتونن داشته باشن پس تا آخر این درس همراه ما باشین اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیوها ویدیو های ما رو میبینین لذت بریم و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیریم واقعا کار کسایی که مجری خبر هستن یا خبر میخونن تو رادیو تلویزیون سخته که بعد یه سری لغت ها رو هی پشت سر هم میگیم من که اصلا نمیتونم کار بکنم خب Let's get into this lesson The first word of today's lesson is reptile 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 It has two syllables and the stress is on the first syllable Reptile Reptile is a con- kind of animal which produces eggs and keep its blood warm by the heat of the sun. Reptile is a kind of animal which produces eggs and keep its blood warm by the heat of the sun. Bacha reptile ye hayvani hastesh ke yani yek nu az hayvan hastesh ke تخم تولید میکنه یعنی تخم گذاری میکنه و خون بدنش رو با استفاده از گرمای خورشید گرم نگه میداره این دفنیشنش بود دفنیشن رو یاد بگیریم بچه ها واسه خودتون کلمات رو دفاین بکنین رپتای میشه خزنده حالا بیایم توی چون لغتی نیستش که خیلی بخواد استفاده بشه من یه جمله براتون نوشم توش چند تا لغت دیگه هم داره که خیلی به دردتون میخواه Amphibians and reptiles are all vertebrates. Yeah, Birds, fish, mammals, amphibians, and reptiles are all vertebrates. Parandegon. ماهی ها بچه ها دقت کنین ماهی ها یعنی ماهی گروهی از ماهی ها هیچ وقت نمیگیم فشز جمع بسته نمیشه همیشه میگیم فش okay? ولی الان جمع این فشی که اینجا به کار رفته شده Mammals پستانداران Amphibians, dozistan, and reptiles, خزندگان, or all vertebrates. But your vertebrates, vertebrates, vertebrates. Vertebrates means مهرداران. Vertebrate, مهردار, vertebrates, مهردار. پس الان شما پرنده رو که بلد بودین ماهی هم همینطور. Mammals, پسانداران, amphibians, uh, dozistan, reptiles, and vertebrates. دقت کنیم بچه این صدای اولش ا هستش. براتون نویسم Amphibians نمیگم Amphibians دقت کنی شوها نیستا اه... صدای اولش اه هستش خب Number two is easy peasy lemon squeezy Rarely 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 Not sometimes or not often Seldom We rarely see each other now We rarely see each other now Or she rarely has time for herself We rarely see each other now. She rarely has time for herself. ما به ندرت هم دیگر رو الان میبینیم. اون دختره به ندرت تایم داره برای خودش. She rarely has time for herself. اون دختره به ندرت برای خودش تایم داره وقت داره. چون آسونه دیگه ادامهش نمیدیم. Okay? Uh, let's go through the third word which is so important. Number three is forbid. 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 دقت کنیم بچه ها نمیگم forbid اید نو اید forbid forbid and the stress is on the second level forbid means to um, refuse to allow someone to do something or to prevent someone from doing something or to force someone not to do something دیدین چقدر دفنیشن براش گفتم همه این دفنیشن هایی هم که من اینجا براتون لیست کردم همش تو درس های قبلی 504 بود واسه خاطر همینه میگم اینا رو مموریز بکنیم به جای اینکه فارسی به انگلیسی معنی بکنین دفنیشن یاد بگیرین خیلی به دردتون میخوره ببینین یه بار دیگه دفنیشن هاشو بگم forbid means to refuse to allow someone to do something 
to refuse to allow someone to do something or to prevent someone from doing something or to force someone not to do something. سه تا دفنیشن قشنگ گفتیم خب حالا بریم ببینیم forbid ما تو جمله چجوری میتونیم استفادهش بکنیم number one the law forbids the sale of cigarettes to people under 16 the law forbids the sale of cigarettes cigarettes to people under 16 قانون فروش سیگار به افراد زیر 16 سال رو منع میکنه منع میکنه ببینیم چجوری به کار رفته forbid something forbid something پس یکی از شیوه هایی که میتونیم استفاده کنیم to forbid something هستش الان اینجا something همون چیه the, sales of, the sale of cigarettes این الان something همونه پس اولین کاربوردش چیه چجوری بنویسم براتون اینجوری بنویسم forbid something که الان something من چیه the sale of cigarettes اوکی okay? یه نکته بچه ها دقت بکنین این برای یه ذره لبل بالاتر این پرپوزیشنی که اومده برای فوربید نیستا برای اینه The sale of cigarette to فروش چیزی به کسی پس این پرپوزیشن فوربید نیست فروش سیگار به افراد زیره اوکی؟ فکر نکنین که این تو برای فوربیده برای ادامه این فریزی که اینجا اومده خب سیم این Okay. Number two, I forbid you to marry him. I forbid you to marry him. Man toro as she's man toro as as the watch, but un man ni kona. I prevent you from marrying him. Masala. I force you not to marry him. Mi bini chedri mi tunin ino ba ham chiz bokonin, rado ba dalesh bokonin, or I don't allow you to marry him. من به تو اجازه نمیدم که با اون ازدواج کنیم. همه اینا میشن سینونیم. با جملات بازی کنیم. با عبارت ها بازی کنیم. خب. حالا. اینجا چجوری به کار رفته؟ Forbid someone to do something. Forbid. اینا رو همینجوری تو دفتر تو بچه ها بنویسیم. Forbid somebody to do something. Somebody to do something. این دو بومی. Number three. He... forbade them from mentioning that subject again he forbade them from mentioning that subject again اون اونها رو اون آدما رو از اشاره دوباره به اون موضوع منع کرد بهشون اجازه نداد که دوباره به اون موضوع اشاره بکنن خب اینجا چه جوری به کار رفته این ماشی که forbid someone from doing something پس شما میتونیم بگین forbid someone to do something forbid someone from doing something اگر from میاریم verb به صورت gerund میاد verb plus ing میاد خب اینو اینجا می نویسم کجا بنویسم اینو نمی نویسم بچه چون هم جملهش بلنده هم ممکنه قاطی بکنیم فقط اینو دور from خط می کشم ing form هم ببینیم verb plus ing اومده اوکی؟ okay? اینم که سامانه خب نکته بهتون میگم راجع به past form forbid بچه ها past form forbid به صورت به دو صورت خونده میشه خب یا میتونیم بگین forbid براتون بنویسم یا میتونین بگین forbid این قسمتش که متفاوت تلفظ میشه رو براتون بنویسم خب این یه تیکه خب یا میتونین به صورت bait تلفظش بکنین یا به صورت بعد این یه تیکش رو فقط براتون نشن پس یا میتونم میگم for bad یا میتونم میگم for bad both are correct both pronunciations are correct okay? for bad or for bad no difference number four her father forbade the marriage her father forbade the marriage پدرش اون ازدواج رو منع کرد پس forbid something forbid something تقریبا مثل همون اولی است پس forbid something my doctor has forbidden me sugar my doctor has forbidden me sugar دکتر من منو از شکر منع کرده پس forbid someone something forbid someone something میبینین someone or something کنار هم اومده forbid someone or somebody 
something کنار هم اومده forbidden me sugar این هم حالت پس پارتیسیپلش هستش پس forbid forbade forbidden okay And the last one. She knew her mother would forbid her going out with her friends. She knew her mother would forbid her going out with her friends. Forbid someone doing something. Forbid somebody doing something. پس بچا ببینیم به چقدر شکل متفاوت به کار برده شده. شاید در وهله اول ببینینش به اینکه او oh my god I get confused I don't know how to memorize all of them it's hard for me to learn all the structures but it doesn't matter guys you don't have to memorize and learn all the kind of structures that it has just learn one or two of them that's enough the rest of them is for your more information okay so don't put yourself under too much pressure that oh my god i really need to learn all of them i have to memorize all of them no one or two is enough and i خودتون رو تحت فشار نذارین که همه‌شو بعد یاد بگیرم یک یا دو تاشو یاد بگیرین کافی من فقط بهتون نشون میدم اگر خواستین مثلا این هفته دو تاشو یاد بگیرین دو هفته دیگه دو تا دیگه شو یاد بگیرین فرق نمیکنه این از تمام نکات فوربید نمبر 4 لوجیکال 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 Logical. It has three syllables and the stress is on the first syllable. Logical means rational um, or something which is um, like it's rational. You comprehend it. It is, it is not nonsense. Chizi ke bimani nis, chizi ke mantiqiye, chizi ke aqlaniye. Aqlani ya mantiqi. For example, a logical choice. A logical conclusion. یه انتخاب اقلانی منطقی. یه um, نتیجه منطقی. Or اقلانی. Rational. It was the most logical thing to do. این اون یا این بهترین uh, چیزی بود که بهترین یا منطقی ترین uh, منطقی ترین کاری بود که میتونستیم انجام بدیم. We need to have a logical rather than an emotional response to these events. We need to have a logical ما باید داشته باشیم یک ریسپانس جواب منطقی نه یه جواب احساسی نسبت به این اتفاقات, اتفاقات مثلا پس a logical response and emotional response rather than means بجا بجوز یعنی بجوز یعنی باز من فرسی فرگت کرد جواب احساسی نداشته باشیم جواب منطقی داشته باشیم There you go. Number five, exhibit, exhibit, exhibit. دقت کنیم پرنانسیشنش ممکنه نظر سخت باشه ولی من اینجا براتون می نویسم که آسونش بکنم. Exhibit, exhibit, exhibit. And the stress is on the, on this level, exhibit, on the second syllable. Okay? Listen carefully. Exhibit could be a verb. or a noun as a verb it means to show something publicly to a group of people as a noun means an object that could be publicly seen by people so as a verb it means to show something publicly to a group of people as a noun means something that could be publicly seen by a group of people به عنوان ورب یا فعل میشه نما، نمایش دادن به نمایش گذاشتن و به عنوان نون میشه یه اثر هنری یا یک نمایشگاه هم میتونیم بگیم مثلا They'll be exhibiting their new designs at the Central Art Gallery They'll be exhibiting their new designs at the Central Art Gallery اونا قرار هستش که دیزاین ها یا تراحی های جدیدشون رو به نمایش بذارن کجا at preposition رو نبا کنین exhibit something at کجا در نمایشگاه مر... در گالری یا نمایشگاه مرکزی بچه دقت کنیم prepositions at هستش to exhibit something at و به عنوان noun let's go and see the new dinosaur exhibit let's go and see the new dinosaur exhibit بیا بریم نمایشگاه جدید دایناسور رو ببینیم بچه من هر وقت دایناسور میبینم میشنم اسمش میاد یاد راست توی سریال فرنز میفتم نمیدونم چند نفرتون دیدین ولی یکی از کرکتر مورد علاقه من راست بود که کلن چیز بود میشه گفت باستان شناس بود 
و خیلی هم علاقه شدید به دایناسور رو داشت خب این از پنج تا لغت بریم با تخته بعدی و کردیم خب بریم سراغ تخته دوم بچه ها این درس هم مثل درس قبلی یه سری لغت داره که خیلی خوبن یکی از لغتاشو که تو تخته قبلی بررسی کردیم یه یکی دو تا لغتش هم اینجا میخوایم بررسی کنیم یه لغت فوقلاده خوب خوبش هم که قشنگ زیاد خیلی پرکار برده تو تخته آخر به هم برسی میکنیم okay. Let's go through the sixth word Proceed Proceed It has two syllables and the stress is on the second syllable uh, و دقت بکنیم که This is the long sound So we say proceed Proceed Long okay? Proceed could have different meanings One of the meanings of proceed is to continue as planned To continue as planned یکی از معانی پرسید به معنی این هستش که با برنامه جلو رفتن مثلا ببینین his lawyers decided not to proceed with the case his lawyers decided not to proceed with the case وکیل های اون تصمیم گرفتن که دیگه با اون کیس با اون پرونده جلو نرن طبق پر، پرونده پیش نرن خب دقت کنیم بچه پریپوزیشنی که اضافه میکنیم with هستش to proceed, to proceed with something to proceed with something okay hello the other meaning of proceed is when you do something and then you start doing something else like when you want to give a kind of um, sequence to something like first she did this and then she started doing this وقتی میخواین یک سیکونس بدیم بگیم مثلا اول این کارو کرد بعد فلان کارو کرد میخواین ترتیب بگیم یعنی مثلا فلان کار با فلان کار دیگر همراه شد ببینیم چه جوری میشه she sat down and proceeded to tell me about her holiday she sat down and proceeded to tell me about her holiday چه سحنه مسخره شد اون نشست و شروع کرد به من راجب چیز راجب حالیدهش یا اون مسافرتش یا تعطیلاتش واسه من صحبت کرد خب نشست و صحبت کرد میخوایم اول بگیم نشسته بعد صحبت کرده میخوایم یه سیکونس بدیم خب حالا اگر بخوایم بعد از پرسید ورب استفاده بکنیم به صورت اینفینیتیو میاد پرسید تو دو سامثین پرسید تو دو سامثین اوکی خب the other meaning of پرسید is to move forward to move forward جلو رفتن یا از یه جایی رد شدن for example we need to think about how to proceed from here we need to think about how to proceed from here ما بعد به این فکر کنیم که چجوری از اینجا رد شیم چجوری از اینجا بریم جلو proceed from here proceed from here دوباره بعدی مثل بعدی بچه فقط مثال اضافه است مثل معنی اولی رو میده to continue as planned you should proceed with caution you should proceed with caution تو باید با احتیاط بری جلو تو باید با احتیاط آره دیگه تو باید با احتیاط بری جلو مثلا اونجا که میگفت دیگه نمیخوام پرونده رو جلو ببرن I don't, I don't want to proceed with the treatment anymore. I don't want to proceed with the treatment anymore. من دیگه نمیخوام از این روش درمانی استفاده کنم. دیگه نمیخوام طبق برنامه این روش درمانی پیش من. نها کنیم بچه ها حرف اضافه شو. Proceed with caution. Proceed with the treatment. پس حرف اضافه شو. With هستش. خب. The next word is precaution. Precaution. Precaution means to... Precaution is a kind of like something that you do to prevent something bad from happening. Something that you do or a kind of um, action that you take to prevent, to prevent something bad from happening. یک um, کار رو که انجام میدی یک عملی رو انجام میدی از اینکه از اتفاق یه اتفاق بعد جلوگیری بکنی یا احتیاط مثلا Many people have been stockpiling food as a precaution against shortages. Many people have been stockpiling food as a precaution against shortages. خیلی از آدم ها دارم غذا رو ذخیره می کنن، آزوغ بندی می کنن، stockpile کردن. یعنی مثلا الان توی این دوران همه مثلا می رفتن دستان کاغذه می خریدن، ذخیره می کردن، stockpile می کردن. Stockpile. Many people have been stockpiling food, uh, stockpiling food, دارن غذا ذخیره می کنن. As a precaution against shortages به عنوان یک احتیاط در مقابل قحطی shortages خب بچه دقت کنید As a precaution به عنوان قبلا راجع به as بهتون as و like یه ویدیو داشتیم حتما بریم ببینیم فکر میکنم توی 
5 minutes بود I'm not sure ولی راجع به as و like براتون توضیح بدم as a precaution به عنوان یک احتیاط و preposition رو دقت کنین against against a precaution against something they failed to take the necessary precautions to avoid infection wow they failed to take the necessary precautions to avoid infection اونا نتونستن که احتیاط کافی رو به اندازه کافی احتیاط بکنن که از ابتلا جرگیری بکنن بچه ها کنیم precaution is a noun we cannot use it as a verb so we need a verb to collocate with this noun so that we can use it as a phrase ما نمیتونیم precaution به عنوان یک verb استفاده کنیم چون نونه پس ما به یه verb احتیاج داریم که باهاش collocate بکنه یه collocation استفاده بکنه بکنه که به عنوان phrase استفادهش کنیم الان ها کنیم take precaution take precaution take the necessary precautions احتیاط کافی رو گرفتن یا احتیاط به اندازه کافی گرفتن یعنی چی به اندازه کافی احتیاط کردن میبینین این خیلی کالوکیشن خوبیه to take a precaution or to take precautions اگر بخوایم مفرد بگیم میگیم to take a precaution The next word is a little bit tricky in the pronunciation. Listen to me carefully. Extract. 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 خب. من اول میخوام براتون اینو میخوام اینو براتون فنتیکش رو بنویسم. خب. با دو رنگ می نویسم. دقت کنید. خب امیدوارم این رنگش معلوم باشه خب خب بچه ها اکسترکت هم میتونه نون باشه هم میتونه ورب باشه اول بریم سراغ اکسترکت به عنوان ورب اوکی خب گوش کنین listen carefully پس این دوتا دو قسمت اول رو برش کنین خب از a verb نگاه کنین they used to extract iron from this site they used to extract iron from this site Extract as a verb means to take something out of something else. To take something out of something else. یه چیزی رو از توی یه چیز دیگه در وردن یا بیرون کشیدن. اونها قبلا they used to اونها قبلا از این سایت از این منطقه آهن بیرون می کشدن یا آهن استخراج می کردن. خب؟ حالا. حالا نها کنید. The tooth was eventually extracted. The tooth was eventually extracted. اون دندون بالاخره بیرون کشیده شد. به بیرون کشیده شد. خب. پس توی این دو تا مثال extract به عنوان verb استفاده شده بود و کالکیشن ببینید extract something from something. Extract iron from something or somewhere. پس prepositionش from هستش. و اینجا هم که به صورت مچهول دندون به بیرون کشیده شد پسید استفاده شده حالا اگر بخوام به عنوان نون استفادهش کنم پرنانسیشن هم ببینین The extract has been taken from long text The extract The extract has been taken from long text Vanilla extract Vanilla extract استرسش میاد روی سیلا به اول پس ببینیم Extract 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 in noun in verb بعدن یه لیستی براتون درست میکنم که چجوری با استرس میتونین اصلا پارت اف اسپیچ یه لغت رو عوضش بکنین پس نها کنین extract 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 اوکی okay? و به عنوان نون بچه ها میشه یه تیکه از چیزی یا یه تیکه مثلا وقتی میگم که The extract has been taken from a long text means این یه تیکه این یه تیکه کوتاه نوشته کوتاه از یه کتاب بزرگ از یک متن بزرگ گرفته شده وقتی از یه کتاب اکسترکت میگیرن یعنی یه متن کچیکش رو میگن وانیلا اکسترکت هم که یعنی چی؟ یعنی اسانس 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 وانیل یعنی اون مایه‌ای که از وانیل میگیرن اون اسانسی که از وانیل میگیرن اوکی خیلی مثلا لغت واو پر کاربردی نیست ولی دوست داشتم تمومش رو بدید خب 
And the ninth word is embrace. Embrace. Embrace means to um, to do something enthusiastically, or to um, to accept something enthusiastically. یه چیزی رو با اشتیاق قبول کنی یا انجام بدی. For example, as a verb, this was the opportunity that he'd embrace. This was the opportunity that he'd embrace. این موقعیتی بود که اون گرفتتش یعنی با اشتیاق ازش استفادهش کرد ازش استفاده کرد قبولش کرد امبریسش کرد She greeted me with a warm embrace به عنوان noun means آغوش باز مثلا با یک خوش آمد گویی گرم She greeted me اون با من سلام احوال پرسی کرد with a warm embrace با یک آغوش بازه با یک خوش آمد گویی گرم embrace to embrace feminism Islam religion feminist بودن رو قبول کردن اسلام رو قبول کردن religion مذهب رو قبول کردن وقتی یک کار رو embrace میکنی یعنی با اشتیاق و میل باطنی خودت این کار رو میکنی وقتی مثلا یکی به اسلام رو میاره با اشتیاق خودش مثلا رو میاره embraceش میکنه okay? embrace این هم از این بریم با چند تا لغت آخر که یه لغت فوق مهم توشه برگرد و اما بریم سراغ تخته آخر با این لغتی که بهتون گفتم خیلی مهمه و خیلی استفاده داره و اون لغت چیه؟ prior 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 er. یادتون باشه که وقتی آر رو دارین تلفظ میکنین انگار زبونتون اینجوری اگه این زبونتون تو حالت داده باشه انگار زبونتون اینجوری prior نه ببخش اینجوری میشه میره بالا خب حالا ببینیم یعنی چی؟ For example, the course required no prior knowledge. The course required no prior knowledge. Prior means earlier. Earlier. The course required no prior knowledge. اون کورس یا اون برنامه یا اون چیز درسی واحد درسی هیچ knowledge یا دانش قبلی نمیخواست یعنی تو اگه مثلا دانشی توی مثلا مارکتینگ نداشته اگه این کورس رو برداری it's okay no prior knowledge پس کالکیشنش چی میتونه باشه prior knowledge دانش قبلی or you can only withdraw money from your account by prior arrangement with the bank تو فقط میتونی پول از حسابت برداری با مل... با هماهنگی قبلی prior arrangement هماهنگی قبلی earlier with the bank با bank پس um, چیز کالکیشن بعدیش میشه prior arrangement prior knowledge you can drop courses by prior notice you can drop courses by prior notice تو میتونی واحدات رو حذف کنی بندازی حذف واحد رو بهتونی تخته شما درست دو بودن واحدات رو بندازی حذف بکنی با چی؟ با یک اطلاع قبلی اطلاع قبلی earlier notice prior notice اطلاع قبلی باید شده این کالوکیشن هاش خیلی خوبه ها please give me prior notice if you want to change the schedule please give me prior notice if you want to change the schedule لطفا به من اطلاع قبلی بده اگر که میخوای برنامه رو عوض بکنی prior notice during the week prior to the to the exams I was so busy working during the week prior to the exams I was so busy working در طول هفته قبل از امتحان ها prior to the exams یعنی هنوز به هفته امتحان ها نرسده during در طول هفته قبل از earlier earlier قبل تر از امتحان ها من خیلی درگیر کار بودم پس حتما حتما این لغت رو برش رو بریم تو دیکشنری باز مثال مختلف برش پیدا بکنی من کالیکیشن های مهمش رو یاد دادم ولی اگه شما هم کالیکیشن خوبی باش پیدا کردیم این پایین تو کامنت ها میتونیم با من و دوستاتون به بذاریم. Number 11 Valiant 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 دقت کنید صدای این yeah. Valiant 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 means courageous means very brave خیلی شجا یا خیلی نترس مثلا The company has made valiant efforts or attempts in the last two years to make itself more efficient The company has made valiant efforts or attempt in the last two years to make itself more efficient 
این کمپانی توی دو سال اخیر این the last two years توی دو سال اخیر برای این که خودشو چیز سر بکنه پر بازده تر بکنه یا بازدهیشو بیشتر بکنه has made valiant efforts تلاش های خیلی شجاعانه ای کرده or attempts تلاش try effort attempt اینا رو قبلا بهتون یاد داده بودم پس این کمپانی برای این که بازدهیش رو بیشتر بکنه توی دو سال اخیر تلاش, تلاش های شجاعانه بسیاری کرده تلاش های شجاعانه بسیاری کرده بچه um, valiant is an adjective so we can say valiant efforts valiant attempts تلاش های شجاعانه حالا فعلی که میتونیم باش استفاده کنیم و فعلی که باش کالکیت میکنه make هستش to make valiant efforts to make valiant attempts okay number 12 partial 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 means um, not complete a part of something a part of a little part of something چیزی که کامل نیست یه تیکه جزئی یه تیکه از یه چیزی it was only a partial solution to this problem it was only a partial solution to this problem اون فقط یه راه حل جزئی برای این مشکل بود partial solution Our success was only partial. Our success was only partial. Um, موفقیت ما فقط یه چیز جزئی بود. یعنی خیلی بزرگ نبود که به چشم بیاد. حالا بعدی رو دقت بکنین. I'm not partial to mushrooms. I'm not partial to mushrooms. To be partial to something means to be interested in something or to like something. وقتی میگم I'm not partial to mushrooms means I don't like mushrooms. I'm not interested in mushrooms. من قارچ دوست ندارم. To be partial to something. To be partial. که این به صورت منفی اومده. I'm not partial to mushrooms. این هم از درس امروز خیلی درس جانانه ای بود. این درس های اخیر بچه داره هی پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه. ازتون میخوام که لطفا خیلی تمرین بکنین. تمرین های توی تلگرام هم حل بکنین. بعد از این درس میدونین دیگه یه داستانی رو براتون میذاریم که تمام این لغت ها هست. شما هم چند تا از لغت که خیلی دوست داشتین و براتون بیشتر جایی بود و انتخاب بکنین و با هاش جمله بندیتون رو بنویسین. این پایین برامون کامنت بزنین که هم من استفاده کنم هم دوستاتون. پس یادتون نره که داستان بعد از خدافزی رو بشنوید و فایل های تمرین رو هم از چند تلگرام دانلود بکنین till another video love you guys so much take care see you soon and bye bye handling poisonous snakes how do the indian snake charmers handle those live poisonous reptiles without being poisoned visitors to the hopi indians rarely leave the reservation without asking because indians forbid any white person from taking part in such a ceremony scientists could come to one logical answer before the indians exhibit the snakes they proceed to remove the fangs yet some scientists verify the fact that all the snakes have fangs They have a different theory. The Indians take an important precaution. They extract most of the poison prior to the snake dance. Now the Indian can embrace the snake without being poisoned. He will appear valiant because he knows that the snake has only a partial supply of its deadly poison.